به نام خداوند جان آفرین به یک سری دیگر از برنامه های ویدیویی لیوین ویدا خوش آمدید و خوشحالم که شما از این برنامه ها استقبال می کنید و این مورد تشویق بنده می باشد امروز می خواهم با اجازه شما دستور بادمجانی که رولت می کنیم از گوشت و سرخ می کنیم البته این گوشت گوشت سنگدان مرغ می باشه که اون اول آب پس کردم سپس آب شدو ریختم شستم چرخ کردم با یک قطعه یک برش نان و کمی ادویه و رو به گوجه خیلی کم به این صورت در وردم برای اینکه زمان برنامه زیاد طول نکشه و شما را خسته نکنه مواد نیازی که ما به اون داریم قارچ می باشد از هر نوع قارچی من اینجا از سه نوع قارچ استفاده می کنم رو به گوجه فرنگی آرد گرد نان کمی گردو تخم مرغ خردل مایونز روغن نمک فلفل و پیازی که اونها را رشته ای بریده شده با دو حب سیر خب همچطوری و ببخشید یک عددم لیمو ترش که میخواهم اونو پوستشو کمی رنده کنم برای توی غذا طرز تهیه اول همه من با اجازه شما این پیاز و وسی رو در روغن سرخ میکنم البته طرز تهیه سرخ کردن برای اینه که اول پیاز رو میریزیم کمی اجازه میدیم شفاف بشه از اول روغن نریزی به دلیلی که مصرف روغن زیاد خواهد بود اجازه بدید تا این پیاز کمی شفاف بشه زمانی که الان این پیاز تا وقتی که شفاف بشه من این قارچ ها رو میبرم البته به هر طریقی که خود شما دوست دارید اونها رو رشته ای ببرید نمیخواید بزرگ ببرید نمیخواید کوچیکتر ببرید هر طریقی که دوست دارید حالا اینجا من کمی روغن اضافه میکنم البته حرارت رو کمتر میکنم و الان این قارچ و سی را به اون اضافه میکنم به پیاز داخت حال در حالی که این در حال سرخ شدن می باشه من فلفل قرمزی که خیلی آرد نشده تقریبا من شیده می باشه اضافه می کنم زرکیبه می زنم البته می دونید که زرکیبه برای قلب خیلی مفیده و یک عدیه خیلی سالمی می باشه شما هم در قضاهاتون از این خیلی استفاده کنید نمک نمی زنم به دلیلی که سنگون خودش وقتی که از سوپر شما ها خریداری می کنید نمک داره باید خیلی بشونید و کمتر هم نمک به قضاتون بزنید وقتی از سنگون استفاده می کنید الان از زان این گردو رو من تقریبا سال با چاو کمی خوردش میکنم من نمیدونم من در برنامه خدمت شما عرض کردم سنگدون ولی این سنگدان میباشه ولی ما ایرانی ها همیشه عادت داریم که نقط ها رو واجه ها رو کمی این ورانور کنیم و آلف و به جای واف و اینطور چیزها البته همون واجه سنگدان میباشه حال ببینید من اینو داخل سنگدان کردم که با ادویه و رو به گوج فرنگی 
مخلوط بوده و با یک برش نان که با هم چرخ کردم الان یک عدد تخم مرگ میشکنم با این به هم میزنم که مزه خوبی داشته باشه <تصفيق> الان کمی من به این خردل اینجا اضافه میکنم یک قاشق مایونز برای خوشمزه بودنش دوش. خب الان من اینجا دو عدد تخم مرغ رو به هم میزنم خیلی کم نمک استفاده میکنم فلفل و اینو به هم میزنم تا خوب از هم باز بشه همونطور که در اول برنامه خدمتون عرض کردم عزیزان سنگدان خودش وقتی که اینو کاشر میکنن یا وقتی که اینو در سوپرها به فروش میخوان برسونن تمیز که میکنن مقدار زیادی نمک به این میزنن پس شما نیازی نیست که هنگامی که میخوایید از سنگدون استفاده بکنید نمک بزنید حال به این طریق توجه بفرمید این بادم جان ها رو من برش دادم اینطور خیلی نازک و مدت یک ساعت نمک زدم آب نزدم در آب نمک نباید باشه نمک خالص زدم و وقتی که شما اینو بشوری مانند ورق کاغذ میمونه که ببینید همینطور میقلته و تا میشه حالا من اینو از اینجا پر میکنم اینطور به شکل رولت در میارم و با خلال دندان اینو وصلش میکنم اول در آرد میقلتونم سپس در تخم مرگ و در گرت نان سهدت گوجه فرنگی یا حتی بیشتر اون بستگی داره به ظرف شما این گوجه فرنگی ها رو من برش میدم در ته ظرف که برای تنور میخواییم بذاریم میچینم حال به این طریق این گوچ فرنگی و من اینطور در اینجا ریختم و نیمی از این پیاز و قارچو به ته ظرف میریزم و این رولت هایی که درست میکنم الان اجازه بفرمایید ببینید به این طریق نو این طور به این طریق رولت میکنم این مواد زیادی اینجا رو در میارم در آرد میغلتونم ببخشید که به این خلال دندون وصل میکنم در آرد میقلتونم بادم جانو که درست کردیم به این طریق در آرد و سپس در تخم مرغ و بعد از اون در گرتنان 
الان اینجا من یک کمی سرخش میکنم در اینکه کریسپی بشه خوشمزه در بیاد گوجه فرنگی هایی که اینجا خور... برش کردم حلقه شد نیمی از اون پیاز داغ و قارچو به روش ریختم و الان این بادم جان ها رو به روی اونها میچینم مواظب باشید دستون نسوزید حال اینجا من کمی یک قاشق رو به گوج فرنگی دو قاشق رو به گوج فرنگی با کمی آب تقریبا یک لیوان آب به هم میزنم حل میکنم رو به گوچ فرنگی و در آب این با باقی مانده پیاز و قارچو به روی بادم جان بر میگردونم کمی پوست این ترش به روی این غلده میکنم رو به گوچ فرنگی رو به روش با قاشق میریزم با قاشق وقتی که بریزید تمام این بادم های تقریبا رولتی از مواد برخوردار خواهد بود فرمونو قبلا گرم کردم روی 180 درجه سپس کمتر کردم به روی 160 گذاشتم و روی اینو آلمیلیون میکشم یعنی کاغذ فویم و در فیلی که قبلا گرم کردم میکشم زمان پخت برای سی تا سی و پنج دقیقه خواهد سپس سپس فویل رو بر می دارم و اجازه می دم یک پنج دقیقه ای تقریبا سرخ شده بشه و بعدا بیرون خواهم آورد خب از آن الان اون زمانی که باید بگذاره گذشت و من الان این ظرف از توی فیل خارج میکنم بیرون میآورم و 
گذاشته برای چند دقیقه فوید و همونطور که خدمتون ارز کردم برداشتم تا رنگی بگیره به خودش ولی شما ها از آن اگر بخواید حتی میتوانی در دیگ دیوار کوتاه این کار رو انجام بدید و روی آتش بپذید من در گذاشتم شما میتوانید اونو در دیگ های دیوار کوتاه این کار رو انجام بدید حال ببینید به این طریق البته گوچ فرنگی خودش آب میندازه آرچ آب میندازه اینه که تشکر میکنم از شما ها عزیزان که یک سری دیگر این برنامه رو با من بودید و خواهشی که دارم با هم باشیم هموطنان تا یک پل ارتباطی بین ما ایرانیان با هم برقرار داشته باشیم و این برنامه ها رو به دوستانتون ارائه دهید توصیه کنید که اونها هم ببینن و مستفیز بشن خدا نگهدار تا برنامه آینده دوستتان دارن